Hi, hello po. I think I am recording now. Okay, it's recording already. But anyway, um, I just encourage myself. Uh, I've been thinking about uh, the teaching of a speaking in tongues. And I have some friends, uh, friends that uh, under in it, under that kind of teaching, which is uh, so sad to think about. So now I was, uh, earlier I was encouraged to share um, about what it is that speaking in tongues means. So we were going to base on the Bible so that we can know what God emphasizes or the passage emphasizes about the speaking in tongues. Why many people, kumbaga uh, parang nalin lang sa the way they understand the speaking in tongues, uh, becomes out into a cult or false uh, doctrine. So uh, I want to share my screen so that uh, let's uh, find out. Uh, then I pray that the Holy Spirit will be poured out to you and to me that when we discuss or when, when we read uh, in the Bible, like Acts 2, some passage in Acts 2 and, and uh, 1 Corinthians 14, let us see if what that means about speaking in tongues. And yeah, I pray that the Holy Spirit will feel, will, you know, indwell in us to teach us what we need to know, what we need to do when we um, uh, or decide ourselves about the speaking in tongues. So now I'm going to share my screen. Ayan. Uh, nagbigay na ako ng highlights dito. Uh, we were going to read the First Corinthians 14 para alam natin po kung ano po yung uh, ano po yung matutunan po natin. Uh, but bear in mind po uh, Iisipin po natin na marami pong taong nag, nag, uh, gumagawa o nagsasalita ng speaking in tongues ng according sa kanilang pakakaintindi. Ang speaking in tongues daw ayon sa kanila is yung parang yung lingwahe na, na even sila hindi nila naintindihan. So, um, ba'y narinig ako sa itong tao? na ang paliwanag nila is ganito. Kapag nag-speaking in tongues ka daw, uh, ibig sabihin na feel ka ng banal na espiritu. So that's uh, the other teach na uh, na part daw yun ng salvation. Kapag meron ka daw speaking in tongues, uh, kapag nakapagsalita ka ng speaking in tongues, meaning save ka daw. So paano naman yung hindi nag-speaking in tongues talaga, di ba? So, tingnan natin si Paul, uh, tingnan natin si Paul kung ano ang kanyang emphasis o kanyang ibig sabihin sa the word na speaking in tongues. So now, uh, let's go here. Uh, no, maiksi lang itong ating video ngayon. But anyway, ang sabi dito, uh, hinahighlight ko yung na para sa akin importante na may specify o maihatid sa inyo, maipaliwanag. Kaya hinahighlights ko yan. So, ito. First year and 10, 14. Uh, tandaan po natin ulit na isusolve po natin itong speaking in tongues na alam na nakikita natin sa ibang tao. Lalo na yung mga, uh, yung mga charismatic person. So, or charismatic person, charismatic church. Kasi kahit na yung iba, hindi charismatic church, pero merong tao, merong person doon na, na nagsasalita ng speaking in tongues na akala niya ang speaking in tongues is yung parang blur, 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 yung ganyan. Na, uh, na ang tono naman is parang salitang Hebrew. So, hindi nila akala na yung mga, hindi nila alam na yung mga, nung akala lang nila na ang sinasabi na salitang Hebrew na hindi naman nila inaral kung ano ibig sabihin ng salitang o grammar ng salitang 
lingwahe ng Hebrew. So, they are just pretending that uh, speaking in tongues or I mean, let's say pretending. They think na, na kung ano yung kanilang mga sinasabi is a gift which is not ayon sa kanilang ginagawa. So, titingnan natin kung ano yung gift ng speaking in tongues. So, ang gift ng speaking in tongues, wa, uh, ito ang question natin ha, para maintindihan natin pag binasa na natin ang 1 Corinthians 14. Um, tingnan natin, basahin natin kung ang speaking in tongues, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang speaking in tongues? Okay, so here we are. Sa 1 Corinthians 14 verse 1, Pursue, pursue love, yet desire earnestly spiritual gift. Okay, so pag sinasabing spiritual gift, ang, ang iba sinasabi na nila na ang speaking in tongues is spiritual gift. Sana panuorin mo ang video na ito hanggang sa huli, okay? Para ma, ma, magkaroon ka ng liwa, kaliwanagan kung ano talaga yung spiritual gift. Na I pray na ang bala na espiritu ang, ang lulukob sa iyo at sa akin ay parehong Holy Spirit na lulukob sa iyo at lulukob sa akin para maintindihan niyo po yung ibang sabihin. So but anyway, spiritual gift. But, sabi ito, um, especially that you may prophecy. So, we are not, uh, hindi natin to itatakil kasi ang, ang, ang focus natin is yung speaking in tongues. So, sabi dito, for for one who speak in tongues, ito na, dumabas na yung speak in tongues. Ano ba talaga itong for one who speak in tongues, kung sino man yung nagsalita ng speak in tongues, in tongues does not does not speak to men but to God. So, bakit sinabi yan? So, alamin natin mamaya, ha? For no one understand. For no one understand. So, halimbawa, balikan natin mamaya. Basahin muna natin dire-diretso. Tapos, para maintindihan natin kapag iniisa-isa natin. But in spirit, he speaks mysteries. But one who prophesies speak to men for for edification and exhortation and consolation. One who speak in tongues, ito, babas naman. So, i-ano natin to para magkaroon tayo ng ano. Uh, ano ba? Yellow na lang. Yan. Speak in tongues. Tapos dito, the one who speak in tongues, lagyan natin to ng ano. Lagyan natin to ng, kasi repeated words ito eh. Ibig sabihin may passage siya. So, lagyan natin para alam natin. One who speak in who speak in a tongue, right, edifies himself. But one who prophesies edifies the church. Now I wish that you all sp spoke in tongues, spoke in tongues. So, but even more that you would prophesy, and greater is the one who prophesies than one who speak in tongues. So, and dami, ang dami speak in tongues. Uh, the one than one who speak in tongues un, unless ito, unless he interprets unless he interprets so that the church may receive edifying yeah. but now brethren if I come to you speaking in tongues speaking in tongues what will I profit what will I profit you unless I speak you Aspect to you either by the way of revelation or of knowledge or prophecy or of teaching. Ma, intindi niyo po ha? If I come to you speaking in tongues, what will I profit? What will I profit you? Anong makukuha niyo sa akin kung ako yung nag-speaking in tongues? Unless I speak to you either way of revelation or knowledge or prophecy, or teaching. Yet even lifeless things, either flute or harps, in producing a sound, if they do not produce, if they do not produce a distinction, yung pag, a distinction in the tones, how will it be known that it's played on the flute or on the harp? Diba? 
kung walang kung hindi mo ma-identify ang kakaibahan ang kakaibahan ng ng flute at saka sa harp di ba paano mo malaman na mayroong flute at saka mayroong harp di ba yan ang sinasabi niya for if the buds for if the buds produces an indistinct sound who will prepare himself for battle so katulad nito di ba so kung ano ba ibig sabihin ng bug if the anyway ito siguro yung 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 sign ng pag nasa giyera ka di ba yung kanilang sign para umatake pop yun siguro ganun yung sound niyan uh, how will it be known what is spoken so paano paano siguro si Paul na intindihan niya kung ano to kung halimbawa anyway for you will be speaking into the air there there are perhaps a great a great many kinds of ito na ito na sagot a great many uh, great many kinds of languages of languages i make sure that the uh and then it refers to speaking tongues and and no kind and no kind is without meaning if then i do not know the meaning of the language see the meaning if i do not know the meaning of the language i will i will be to the one who speak in the barbarian so ano ba ibig sabihin ng barbarian huh? ano ba ibig sabihin ng barbarian so let's let's find out para alam natin kung ano ibig sabihin ng barbarian So, a barbarian, an ancient times, a member of a community or tribe, not belonging to one of the great civilization, Greek, Romans, and Christian. See? See? Tantan po natin na, ang ibig sabihin ng barbarian ay ang uh, a member of a community or tribe, not belonging to one of the great civilization, like Greek, Roman and Christian. So, so yan ang ibig sabihin ng barbarian. I will be to the one who speaks in barbarian, and the one who speaks will be will be a barbarian to me. See, uh, so also you, since you are zealous of spiritual gift, seek to abound for identification of the church. Yeah. Seek to abound for the edification of the church. Next time, naisip ko lang na mag-ano rin ako ng Tagalog kasi maraming mga Tagalog na hindi talaga naintindihan kung ano ibig sabihin o ini-impasis ng English. Uh, hindi ako, honestly, hindi ako magaling sa English na magsalita pero naiintindihan ko kung ano yung inihahatid ng English sa akin pero the way ako mag-speak uh, I am more on understanding yung English than speaking so kaya yun so next time maybe gagawa din ako ng Tagalog nito sa 1st Corinthians 14 at sa Acts 2 para doon sa mga taong katulad ko na hindi marunong uh, magsalita ng English pero nakakaintindi uh, or or both anyway therefore let us no one speak in tongues let us no one therefore let let no oh, sorry therefore let one who speak let one who speak in tongues pray pray that he can interpret so ipapaliwanag ka nung maya bakit yung sinabi for if i pray in the tongue my spirit prays but my mind is unfruitful so ipapa i ano ko rin to sa inyo kung paano yan paano iyan paano paano nangyari paano mangyayari ito kapag ginawa na natin yung ibig sabihin yung if i pray in tongues my spirit prays but my mind is unfruitful i will uh, i will explain that later what what is the outcome then i will pray with the spirit and i will pray with the mind also i will sing with the spirit and i will sing with the mind also otherwise Otherwise, if you bless in the spirit only, how will the one who fills the place of the ungifted say the amen? Diba? 
so I did anything. Anyway, at, at your giving of thanks, since he does not know what you are saying, for you are giving thanks well enough, but the other person is not edified. I thank God I speak in tongues more than you all. However, in the, in the church, I decided to speak five words with my, with my mind so that I may instruct others also rather than 10,000 words in a tongue. So I will explain that later also. Let me continue reading. Brethren, do not be children in your thinking, yet enable the infant. But in your thinking, be mature. In your thinking, be mature. Is be mature. In the law, it is written by men of strange tongues, tongues, okay, and by the lips of the stranger will speak to these people, and even so, they will not listen to me. Says the Lord. So then, tongues are for a sign not to those who believe. Yan. Kung sino, yan. Kung sino po yung mag-speaking in tongues dyan, hindi. Isa kayo sa hindi na nin, sa mga unbelievers. Kasi ito sinasabi dito. Ayan. Ayan. Although, so then, tongues are for the sign not to those who believe but to the unbelievers. So, yung mga nag-speaking in tongues, mga unbelievers po kayo kasi hindi nyo naintindihan ko ang ibig sabihin ng speaking in tongues. But prophecy is for sign not to unbelievers, but to those who believe. Therefore, if the whole church assembles together and all speaks in tongues, and ungifted men or unbelievers enter, they will not say that you, you are, you are, that you are mad, but if all prophecy and, and, and unbeliever or an ungifted man enters, he is convicted by all he is called to account well. The secrets of this heart are disclosed, and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. Okay. What is what is the outcome then, brethren? So, ang Acts, ang Acts, ang uh, ang First Corinthians fourteen, it uh, kinausap nito ang mga believers, okay? mga believers lang. So pinapaliwanag ni Paul yung mga kung ikaw na speak ng tanks yan believer ka. So but uh, what is the outcome then, brethren? When you assemble. This one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for identification. If anyone speak in tongues, it should, it should, should command. It should, kailangan, it should. It should be by two or at the most three and each in turn each in turn huh? each in turn and most each in turn so it is in salit salitan uh it's it is a bit in the salit salitan it is a bit in one one at a time for example ako nagi nag nag sa salita ako ng speaking tongues o ng language na hindi nyo naintindihan, ako dapat muna sumunod yung interpreter. Sumunod yung listener na, in, na, na hindi nakakaintindi ng, ng, ng lingwahe ko. At dapat maintindihan. Dapat magsalita siya kung naintindihan kung, papa, kung naintindihan niya yung aking mga sinasabi. Ibabalik niya ngayon. Ibabalik niya ngayon doon sa nag-interpret na naintindihan na niya. So, maririnig ko na na ako ang nagsasalita na naiintindihan nung pinaliwanagan ko nung dahil sa interpreter na nanamagitan sa amin dalawa. So, and one must interpret, see? And one must interpret, but if there is no interpreter, he must keep silent. So, kung walang interpreter, kung walang mag-interpret, kailangan manahimik na lang ako kasi hindi naiintindihan ng katabi ko. 
Ibig sabihin, sa sarili ko na lang magpupuri ako, hindi ako masasalita kasi nadidistract ng iba. So, the same thing dun sa tao din na hindi ko naintindihan yung kanyang sinasabi. Nag-silent lang siya kasi nga, hindi ko din maintindihan. So, pero kung naintindihan, na, he must keep silent in the church. So, ang sinabi dito, in the church. So, huwag, na siya, huwag, huwag silent na lang siya sa church kung ang lingwahin niya is hindi siya maintindihan. Huwag silent na lang. And let him speak to himself and to God. So, yan. Diba? Kasi kung magsasalita ako ng Bisaya, tapos hindi naman naintindihan ng Tagalog, ano ang mapapala doon? So, magbisaya, magbisaya na lang ako, at least ako naintindihan ako ng Diyos. Pero hindi ako naintindihan ng katabi ko. Kasi Bisaya ang lingwan ko. So, sabi ito, let two or three prophets speak. So, bakit ito sinasabi ito ni, ng Acts, ng, 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 ng 1 Corinthians 14? that two or three prophets speaks, speak and let the other pass judgment. Yan. So, and let the other pass judgment. So, ibig sabihin ng judgment yan, hindi yung judgment na yung paparusahan ka, ha? Ang judgment niyan, siya yung, ang isang interpreter, siya dapat ang mag-acknowledge na tama ang kanyang in-interpret. May isang speaker na nag 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 nagsasalita, at may interpreter, tapos yung isa, siya yung judgment. Siya yung mag-judge na tama yung ini-interpret nito dun sa speaker. Okay. But if a revelation is made is made to another who is seated and the first one must keep silent, for you can all prophesy one by one, so that all, all may learn and all may be exhorted. And the spirit of prophets are subject to prophets. So, ang the, ang the spirit of, pro, of prophets are subject to prophets. Kung sa, sa prophets nang dapat ito. So, ngayon, which is, which is si Paul, ang last prophet. So, ngayon, wala nang propeta. So, magdidepende na tayo sa salita ng Diyos, which is nakasulat sa Biblia. Doon lang tayo makinig. Hindi sa mga taong nahikin, nag, nag, ano sa atin, nagsasa, nag, ano pa? nag-explain sa atin. Dapat alam natin yung Biblia. So, and the spirit of prophets are subject to prophets. For God is not a God of confusion. Ito. Tandaan nyo ha? God is not a God of confusion but of peace. Okay? So, kung nag-speaking in tongues ka nang hindi naintindihan ng iba, nagsakarate ka na kung confusion. So, hindi ka na-align sa salita ng Diyos. So the woman uh, the woman uh, ano na to uh, it talks about the woman uh, na mag-silent yung yung ano ng church ito yung patakaran sa simbahan or sa loob ng church or sa simbahan Ngayon Sana uh, ngayon balik tayo at isa-isahin natin na wa maano ko to na ma-specify ko yung ano ibig ma-specify ko po sa inyo na ang ibig sabihin ng speaking in tongues is yung lingwahe. Kasi yan, sabi nito, di ba? Uh, speak in tongues. Speak in tongues, edify. Ngayon, kung edify, kung nag-speaking in tongues ka, makaka-edify ka ba ng ibang tao? Hindi. Di ba po? Kasi nga, hindi nila naintindihan ang sinasabi mo. Maski ikaw, hindi mo maintindihan. Sinungaling ka kung sasabihin mong naintindihan mo. Kasi, Si Paul, ang sabi ni Paul, bakit? Ano ba yun? May sinabi si Paul dito. Uh, saan na yan? Ito. Uh, I will speak. Ito. There are perhaps, ito yung, ito, yung, ito yung paliwanag ni Paul. Kung bakit hindi mo naintindihan yung iyong sinasabi pag nag-speaking in tongues ka kasi ang sabi niya, ito, therefore, let, let one who speak in tongues pray that him interpret. Okay? Pray that may interpret. So, kung nag-speaking kung nag in tongues nga, paano ma-interpret ng, paano ma-interpret ng isipan mo? Hindi, kasi nag-speaking in tongues ka eh. Ang sabi ni Paul dito, I will pray. Diba? I will pray with the spirit and I will pray with the mind also. 
I will sing with the spirit and I will sing with the mind also. So, ano ang ibig sabihin ni Paul dito? Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin nito, ito, ang 14 ang sagot, ang sabihin nito, for, for if I pray in tongue, okay, ibig sabihin, if, bag, kung ako si Paul, ha, kung magpipray ako sa pam, sa, sa in, sa tongues ko, which is Bisaya, my spirit prays. Ibig sabihin, yun din yung spirit ko. But my mind is unfruitful. Hindi, uh, hindi, hindi fruitful ang mind ko. Kasi nga, hindi, hindi, kumbaga, ako lang na ikaintindi sa sarinsa sa sinasabi ko. Hindi ako nakaka, nakaka, ano, nakaka, i-define ang ibang tao. Unfruitful ang mind ko kasi nga, yung espiritu ko ang kumikilos. Kung baga, ibig sabihin, yung, for, for if I pray in tongues, my spirit prays. But my mind is unfruitful. So, ito, halimbawa, mag-pray ako ng, mag-pray ako, ha? Uh, Ginoo, gino, tabang, tabangin ninyo ako. So, ang spirit, hindi nga naman fruitful yung mind ko. Kasi nga, nagpipray ako. Nag, nagpipray ako para sa aking sarili. So, yung mind ko, hindi siya nag-articulate na para matuto ako. Na para matuto ako. So, hindi fruitful na para matuto ako. Kasi nagpray ako sa Diyos. So pag nagpray ka, ang spirit mo din nag ang spirit um, my spirit pray. So ang spirit ko din nagpi-pray. So yung mind ko hindi siya fruitful kasi nga hindi ako na, nakaka-learn. Hindi ako uh, kumbaga hindi ako natututo. Nagpray ako eh. So hindi nag hindi nagki-create yung mind ko para matuto ako. Kasi nga, nag-pray ako sa Diyos. Nag-gets nyo? Sana nag-gets nyo? So, what is the outcome then? I will pray with the Spirit and I will pray with the mind also. So, kung mag-pray ka, di ba gamit mo yung utak mo, mag-pray ka, mag-pray ka sa Diyos. I will sing with the Spirit and I will sing with my mind. So, paano ka nga naman maging fruitful na ma-interpret mo yun? Eh, yung mind mo, gumagana sa pag-pray sa'yo, sa pag-pray mo, pero hindi ka fruitful para may papaliwanag mo kung ano yung pag-pray mo na nag-speak, na nag-speak ka sa sarili mong lingwahe. Hindi ka nakaka-defy ng ibang tao. Otherwise, if you bless in the Spirit only, how will the one who fills the place of the ungifted say amen? Diba? Diba? Paano ang iba makapagsay na amen kung hindi ka niya naintindihan? Kung nagpipray ako ng gamit ko ang salitang gamit ko ang salitang bisaya, hindi naman naintindihan ng Tagalog, paano niya masasabing amen? Wala. So, unfruitful. Diba? So, Sabi dito, otherwise you bless, okay, so dito, sabi dito. Sabi dito, for you are giving thanks well enough, but the other person is not edified. So, tinan mo nga, kung nagpipray ka sa sarili mo lang, ikaw lang. Ikaw lang, ikaw lang, pupasalamat ka sa sarili mo. Dahil sa na-pray na, na mo, pero yung ginawa mo, yung sinasabi mo, hindi nakaka-edify sa ibang tao na nakakarinig. So, sabi pa niya, I thank God I speak in tongues more than you all. So, ano ibig sabihin nun? Si Paul, naintindihan niya lahat yung lingwahe during that time. So, ano ba yung lingwahe during that time? So, punta tayo sa Acts para maintindihan po natin na ito po yung Acts. Sabi nito, Sabi nito, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. 
speak with other tongues. So, ano mag ibig sabihin ng speak with other tongues? As the Spirit was giving them you can answer. So, so, in general, maraming kao ang nandoon, di ba? So, ito yung speaking tongues na sinasabi. Ang bawat isa, hindi naiintindihan yung Persian. Ang mga kaintindi lang ng Persian ay yung mga Persians lang. Ang Medes, ang Elamites, ang kanilang salita, hindi naiintindihan ng iba. Pero ito yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians sa 1 Corinthians 14 and uh, I think that I speak in tongues more than you all. So, dito sa So, dito, alam ni Paul lahat itong lingwahe na ito. Alam lahat ni Paul ang lingwahe na ito. Kaya bawat isa sa kanila, kahit magsalita sila lang sabay-sabay, naintindihan ni Paul yun. So, kaya yun yung speak the other tongues. Nagsalita sila sa sarili nilang lingwahe. Sa sarili nilang lingwahe Persian, sa sarili nilang lingwahe ng Medes, Elimites, at ito. Kasi na dito. We heard them in our own tongue speaking of the mighty deeds of God. So, our own speaking. Sino yung nagsasabing our own speaking? Our own tongue speaking. Sino ang nagsasalita? Di ba? They all continue amazed and yet uh, perplexity saying to one another, what does this mean? But other was mocking them. So, Ibig sabihin, naiintindihan nila lahat ng ito. Lahat ng ito. For example, yung, uh, meron akong dalawang concept dito. Kasi sinasabi dito na our own tongue speaking. Uh, we, heard them, we, heard, we heard them in our own speaking in tongues. So, in our own speaking in tongues. So, maybe sila alam nila yung yung uh, yung lingwahe na Greek yung Greek Hebrew kasi yun yung yun yung ano ano ba yung sinabi natin kanina sa Persian so yung Persian kasi out of members members sila na hindi kasama sa civilization ng mga Romano Greek ayan so so Kaya yung, nag, yung nagsalita ng speaking in tongues, yung sinasabi niya, we heard them in our own language speaking. So, alam nila yung Greek, Hebrew, and Aramaic. Yeah. So, and they all continue. So, na, kahit, na, kahit na sila ay Persian, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judah, yan, lahat ng lingwahe niyan different tongues ito. Ibig sabihin, different lingwahe. So, yun. So, punta tayo sa So, yung ano, yung nagsasabi na speaking in tongues is yung o ano yung babiling ngayon. Hindi po iyan. Intindihin niyo po yung Biblia at dapat po alam niyo po paano intindihin yung Biblia. Kasi po, mamilislid po talaga sa sa, sa patibong ni Satan. Ayaw niya, ayaw niya kayong matuto. So, tingnan mo po. Ito, ah, dagdag natin. Brethren. So, ang kausap ni Paul dito is yung mga, ano, kasi, yung mga, yung mga believers. Kasi sabi niya, brethren, do not be children in your thinking, yet in evil be infants. Big sabihin, na diba, ang mga bata, diba, na parang gagalit, pero hindi nag, hindi nag, kumbaga hindi nila alam kasi ang kanilang ginagawa. Ayan. But put in your thinking, be mature. So, yun. Be mature. In the law it is written, by men of strange signs and be the lips of strangers, I will speak to these people and even so, they will not listen to me. So, katulad na yan, kahit na nagsalita ako nito, o paliwanag, ayaw pa rin nila maniwala. So, ikaw na nakinig ngayon na, guma, na gumagawa ng speaking in tongues ng katulad ng mga charismatic, Kahit na sinasabi ni Paul itong paliwanag na ito, hindi ka pa rin manin, hindi, ayaw mo pa rin siyang pakinggan. Ang mino na ng paliwanag ni Paul dito. Pero ito ka. Even so, you will not listen to him sa sinabi ni Paul dito. Kasi hindi mo inaral ang Biblia. 
So, maraming, maraming ano to, marami, maraming paliwanag to, but I think I don't want to go further because uh, ma medyo mahaba-haba na yung, yung time. So, I hope na may natutunan kayo. At kung, please, wait, I want to stop sharing screen. So, for now, uh, yun lang po muna ngayon. At next time, kung mayroon pa po tayong idagdag, uh, magpaparto po ako sa dito. Um, yun. Uh, nawa po, uh, basahin po natin ang Bibli at huwag po tayong picking up verses na hindi po natin alam kung ano po yung context noon. So, uh, payo ko lang po sa inyong mga charismatic na speaking in tongues. I believe na you don't you don't really understand the Bible. Naniniwala lang kayo sa sinasabi ng pastor niyo. Which is, ang pastor niyo rin po, wala po din po alam. I'm sorry, but that's true. Because the pastor this time, focusing kung ano yung ipipreach nila. So, ang kanilang pag-aaral, hindi talaga inductively. Dapat inductive po, or hermeneutically, yung, 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 yung pag-aralan talaga kung ano talaga ang napapaloob sa sa sinabi ng Biblia. So, yun po, nawa po nakapagbigay liwanag ito kahit pa paano. And I pray na nawa uh, magkaroon ka ng courage sa sarili mo to study the Bible, to study especially yung mga charismatic na gumagawa ng speaking in tongues. Demonic po iyan lalong lalo na yung mga nangingisay. Lalong lalo na yung mga nag-speaking in tongues na sumisigaw. Demonic practices po yan. Maniwala po kayo. Demonic practices po yan. Sila, sila Paul, hindi sila nainginig. Hindi. Hindi rin sila, walang ini-emphasize po sa, sa Biblia na, na na ang gift of tongues is yung mga hindi na intindihan na, in, na, na ginagawa ng mga charismatic. Hindi po yan. Nalaman po natin ngayon na yung binasa po natin ang 1 Corinthians 14, alam po natin na ipinapaliwanag ni Paul na meron dapat interprete. So, kung gusto niyo po makipag-discussion sa akin regarding that, uh, mag one on one po tayo. Uh, magsabi lang po kayo sa akin, Para sabutin po natin at magpapaliwanag ko din po sa inyo kung paano intindihan ang Biblia. Uh, and I believe na kung, kung i-encourage po niyo yung sarili ninyo, I believe na ang balal na Espiritu po ang nag sa inyo na to do it. So, yun po. Um, uh, ginagawa ko ang mga bagay na to dahil mahal ko po kayo. Uh, lalong lalo ng pamilya ko um, at kayong aking mga kaibigan na nahulog sa ganyang patibong lalo na may mga kaibigan akong pastor na nag-speaking in tongues din um, which is hindi dapat kasi hindi yan yung kung ano yung ginagawa ninyo hindi po yan yung nasa Biblia na ini-emphasize hindi po so tanggalin po natin yung pride uh, Pumuntak po kayo sa akin para pag-usapan po natin ito. Uh, I-study po natin yung 1 Corinthians at saka yung sa Acts 2. Yung part lang na yun na yung na nagsabi na ano. Uh, ang part lang sa, sa Acts 2 na 1 hanggang hanggang 12 o oh, hanggang 13. Kasi ito yung speaking in tongues. Pero pwede natin basahin din ang acts lahat-lahat. About, about naman yun sa feeling the spirit kasi. Pagdating sa acts 2.14. Uh, hanggang saan? So, ang acts about sa speaking in tongues. Hanggang ano lang siya? Hanggang 13. Acts 2. Acts 2. 1 to 13. So, yun. Sana po, um, Sana po, encourage niyo po, huwag po kayong mahiya. Tayong-tayong dalawa po, uh, pwede po tayong mag-discuss at intindihin po natin. Hindi, ang pag-aaral pag po ng Biblia, hindi po madalian na para maintindihan mo. Hindi po, kasi marami pong ini-impasins. 
Iisa na po ang meaning ng salita ng Diyos, pero maraming emphasizes. So, sana. Uh, see you. Na mag, ano tayo, na mag one-on-one. -on -one or, you just approach me. So, yun. Um, sana may natutunan sa uh, tinakin natin ngayon. Uh, ang gusto ko lang po, again, ang gusto ko lang po, Kung meron po hanggang tanungan at hindi po kayo makapag-usap uh, sa akin uh, on any or messenger like that, uh, comment lang po kayo sa baba. At uh, gusto ko lang po discussion, hindi po debate. Kasi wala pong mangyayari pag nag-debate. Wala tayong matutunan. Away lang. <laughs> Kasi ang debate parang argument like that. Pero kung pag-aralan po natin, basahin po natin pareho ang Biblia. Mag-focus po tayo sa Biblia. Wala pong away na wala pong debating magagawa. Kasi ang ang katanungin natin ay ang Biblia, hindi yung kung ano yung alam mo, kung ano yung alam ko. Tingnan natin ang Biblia kung ano ang sasabihin niya sa atin. So yun. Have a blessed day. Bye. Oh, meet Janet. <laughs> Tingnan siya. Tingnan mo si Janet. Siya yan. So, yeah, that's all for now, and have a blessed day. Bye-bye. Thank you so much for clicking this video, okay? Um, and have courage to yourself. Contact me. Bye.